Bila shaka hujambo na karibu katika Swahili Habari kutoka hapa Afrika Swahili TV. Jina langu ni Steven Mumbi na mshiriki mwanzangu katika soko la fedha ni Christina Mshiu. Karibu. Tuanzie huko jijini Arusha nchini Tanzania. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluh Hassan ameongoza mamia ya wananchi wa mkoa Arusha na mikoa ya jirani katika kuaga mili ya wanafunzi 32 walimu wawili pamoja na dereva mmoja wa shule ya Lucky Vincent katika uwanja wa Sheikh Amri Abedi jijini Arusha waliopata ajali katika eneo la Rotia wilaya ni Karatu mkoa ni Arusha wananchi wamejitokeza kwa wingi katika tukio hilo la kuaga mili hiyo kwa niaba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Joseph Magufuli makamu wa Rais Mheshimiwa Samia Suluh Hassan amewahakikishia ombolezaji kwa serikali ipo pamoja nao na kipindi hiki gumu na chenye majonzi mazito kwa kuondokewa na wapendwa wao Mwandishi wetu Noa Lalitaika alijikita katika uwanja wa Sheikh Kamri Abedi jijini Arusha wakati mili hiyo ikiagwa na kututumia taarifa ifuatayo. Kama unavyoona nyuma yangu ni umati wa wakazi wa jiji la Arusha pamoja na wakazi mbalimbali mbali wa nchini Tanzania wamefika kuwenzi msiba huu mkubwa ambao umetokea na kushitusha taifa zima. Na baadaye viongozi walianza kuingia na katika hotuba yake kwa wananchi waliojitokeza kwa wingi katika tukio la kuaga miili hiyo kwa niaba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli makamu wa Rais Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan amewahakikishia waombolezaji kuwa serikali ipo pamoja nao katika kipindi hiki kigumu na chenye majonzi mazito kwa kuondokewa na wapendo wao. Nashukuru sana ndugu zetu, jirani zetu na rafiki zetu wa Kenya kitendo hiki kimeonyesha utu binadamu na kujali kwamba shida ya nchi moja ndani ya region yetu ya Afrika Mashariki ni shida yetu sote tunawashukuru na mmeondesha undugu wa dhati Aidha Samia Suluh Hassan amehimiza wananchi kote nchini kuungana katika msiba uliotokea kwa kuwafariji wafiwa katika kipindi hiki kigumu na kuombea kwa Mwenyezi Mungu azilaze roho za marehemu wote mahala pema peponi. Msiba huu pia umetiliwa maanani na nchi jirani ya Kenya kwa niaba ya Rais wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Kenyatta akiwakilishwa na waziri wa elimu wa nchi hiyo Fred Matiangi. Wa Kenya wanasema wanaungana na nchi ya Tanzania kuomboleza msiba huu mzito. Nimetumwa na Rais wetu Mheshimiwa Uhuru Kenyatta nilete salamu za rambi rambi zake yeye mwenyewe binafsi na mama Margaret Kenyatta na rambi rambi kutoka kwa serikali ya Kenya na wananchi wa nchi jirani yenu tuliuhusunika sana wakati tulipata habari ya ajali hii Ibada na dua ya kuaga mili hiyo imehudhuriwa na mawaziri mbalimbali mbali. ikiwemo Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia inayowakilishwa na waziri wake Profesa Joyce Ndalichako, waziri wa nchi ofisi ya makamu wa pili wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar Mohamed Abud, waziri wa nchi ofisi ya Rais Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa Tamisemi Mheshimiwa George Simbachawene waziri wa afya jinsia wazee na watoto umi mwalimu viongozi wa vyama vya siasa viongozi wa dini na kwa machonzi waziri ndali chako anaongoza viongozi hao kueleza jinsi msiba ulivogusa taifa Tanzania wote wapa pole walimu wazazi na familia zote ambazo zimegusa na msiba huu hakika tuliwapenda sana hawa watoto wazazi wao waliwapenda sana ndio maana waliahakikisha wanaekeza katika elimu walimu wao pia walikuwa wamewapenda sana na ndio maana waliweka hata mitiada ya kwanza wanawafanyia maandalizi katika mitiani yao kuhakikisha kwamba wanapenda vizuri lakini Mwenyezi Mungu amewapenda zaidi naomba tukubali kwamba kazi ya Mwenyezi Mungu haina makosa mimi naona kama ni mpango wa shetani na kwa hivyo ni wape pole sana tubebi pamoja msiba huu ni msiba wa taifa ni msiba hata wa majirani zetu poleni sana wafiwa wote kutoka jijini Arusha mimi ni Noah Laltaika 
wa Afrika Swahili TV. Rais wa Jamhuri ya Afrika ya Kusini Mheshimiwa Jacob Gadlehilekisa Zuma tarajiwa kuasili nchini Mei 10 mwaka huu kwa ziara ya siku tatu. Ziara hiyo inalenga kutoa fursa kwa viongozi wa nchi hizo mbili kujadili masuala mbalimbali ya kikanda na kimataifa pamoja na kuimarisha mahusiano ya kiuchumi katika uwekezaji. Katika mkutano na wakutanisha wawekezaji kutoka Afrika ya Kusini pamoja na Tanzania wamekutana viongozi mbalimbali mbali kujadili namna ya kuimarisha mahusiano ya kibiashara kabla ya ujio huo. Akizungumzia ziara hiyo katibu mkuu Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Kimataifa Dr. Azizi Mlima amesema ujio huo una umuhimu mkubwa kutokana historia ya mashirikiano katika sekta mbalimbali mbali, ikiwa ni pamoja na katika sekta za elimu na afya. Maeneo ushirikiano ya nchi zetu mbili Tanzania na Afrika Kusini lakini katika maeneo yale ambayo tumekubaliana kushirikiana kuanzia tuliposaini ule mkataba wa kwanza kabisa ambao ulikuwa mwaka 2005 lakini ukaja ukaendelea mkataba mwingine 2011 kwa upande wake katibu mkuu wa Wizara ya Viwanda na Uwekezaji nchini Tanzania Profesa Adolf Mkenda anasema serikali inaangalia namna ya kuimarisha soko la bidhaa za Tanzania nchini Afrika ya Kusini ambapo hivi sasa bidhaa za wanyama hai chai nguo pamba vitu vya thamani na nyinginezo zina soko kubwa nchini humo. Sisi kuweza kuyafikia masoko ya Afrika ya Kusini. Kama unavyofahamu Afrika ya Kusini hailimi uh, chai, hailimi um, uh, kahawa uh, kwa tuna mazao ambayo tunazalisha ambayo tunayachakata na kusindika ambayo tungependa ya uzu ya Afrika ya Kusini. Kwa hiyo tuna tutazungumza kwa kipana namna ambavyo tunaweza tukapeleka wafanyabiashara wetu kwenda kule kuangalia namna ya kutumia ma, ma, masoko ya Afrika Kusini. Kwa upande wa wizara yetu ya ujenzi uchukuna mawasiliano, mmoja wapo ya maeneo ya ushirikiano ni kwenye ujenzi wa miundombinu kama vile barabara na madaraja, viwanja vya ndege, reli, bandari, lakini pia na huduma za usafirishaji kwa maana transport services kama usafiri wa anga, usafiri wa barabara, usafiri wa reli na kadhalika. Kiwango cha biashara kimeongezeka kutoka milioni 976 kwa mwaka 2007 hadi kufikia bilioni mbili na milioni 402 kwa mwaka 2016 nchini Tanzania huku mikataba ushirikiano kati nchozo mbili ikiwa imeshasainiwa mitano ikilenga katika sekta za elimu, sayansi na teknolojia pamoja na kilimo. Huko nchini Ufaransa mgombea wa siasa za mlengo wa kati Emmanuel Macron ndiye rais mteule wa nchi hiyo baada ya kupata ushindi mkubwa kufuatia uchaguzi wa awamu ya pili uliofanyika hapo jana na kumshinda mpizani wake Marine Le Pen. Macron ameahidi kusimamia haki na usawa pamoja na kuunga mkono umoja wa Ulaya. Viongozi mbalimbali wa dunia wamempongeza rais huyo mpya wa Ufaransa, rais wa Marekani Donald Trump ameandika ujumbe kupitia ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa Twitter akisema na ushindi mkubwa kwa Macron kama rais mpya wa Ufaransa. Msemaji wa kansela wa Ujerumani Angela Merkel amesema ushindi huo ni ushindi kuelekea umoja wa Ulaya thabiti na wenye mshikamano pamoja na urafiki kati ya Ujerumani na Ufaransa. Kwa upande wake waziri mkuu wa Uingereza Theresa May amesema Ufaransa ni mojawapo wa shirika wa karibu wa nchi yake na Uingereza inategemea kushirikiana na rais huyo mpya kuhusu masuala mbalimbali ya kipaumbele kwa pande zote. Umoja wa Ulaya na China zimempongeza pia Macron kwa ushindi huo. Chuo kikuu cha Dar es Salaam nchini Tanzania kimeandaa maonyesho ya tafiti mbalimbali zinazoonyesha namna watafiti wa chuo hicho walivyofanikiwa katika kubaini namna ya kuwawezesha wataalamu kutatua changamoto mbalimbali. Maonyesho hayo yatajikita katika kuonyesha namna wanataaluma walivyofanikiwa katika ufumbuzi wa kisayansi katika sekta mbalimbali nchini kwa ujumla pamoja na duniani. Maonyesho hayo yatafanyika kuanzia tarehe kumi ya mwezi huu katika chuo hicho kikuu cha Dar es Salaam. Kweli kumekuwa na, na, na baadhi ya, ya, ya tafiti ambazo zime zimechukuliwa na, 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 na wadau wa ya mali na zikaweza kutumika katika miradi mbalimbali. Mbali. Tuna, tuna, tuna ushahidi huo na 
labda niseme hatujaridhika bado na na wingi na kasi ya ya ya, ya, ya matumizi ya hizo haya matokeo ya tafiti ndio maana tunaendelea na labda hata mwaka huu tumeamua kufanya hiyo hiyo warsha ili tuweze kuongea zaidi tuone ni jinsi gani tunaweza ku, kuzidisha kasi ya ya matumizi au uhawilishaji wa hayo matokeo ya utafiti na ubunifu ili yaweze ku kwenda kuwa viwanda Tukielekea huko nchini Venezuela kunako maandamano ambayo yamepamba moto. Vyama vya upinzani nchini Venezuela vimekataa kujiunga na mchakato wa rais Nicolas Maduro wa kutaka kuunda bunge maalum la katiba kuandika katiba mpya nchi hiyo wakati ambapo maandamano ya vurugu ya kumpinga rais huyo yakiendelea katika nchi hiyo ya Amerika ya Kusini. Baada ya viongozi wengi wa upinzani kila mmoja kwa wakati wake kukataa mpango huo wa rais Maduro Nacho chama cha siasa wastani za mlengo wa kulia cha MUD kimetangaza rasmi kwamba kitoshiriki katika mchakato huo. Akitangaza uamuzi huo Henrique Capriles aliyewahi kugombea urais nchini humo amesema akiwa pamoja na viongozi wengine wa MUD katika mkutano wa uandishi wa habari kwamba Venezuela ina katiba na serikali haiwezi kutumia nguvu kulazimisha kuandika katiba mpya. Mchakato kuhusu katiba mpya unaanza leo katika ikulu ya rais. Viongozi wa upinzani wamesema wanapanga kuandamana kudai uchaguzi ufanyike pamoja na kumalizwa kwa ukandamizwaji dhidi ya waandamanaji uliosababisha hadi sasa watu 36 kuuawa na mamia kujeruhiwa na wengine kutiwa jela. Tuki rejea barani Afrika katika nchi ya Sudani ya Kusini. Umoja wa mataifa umesema kwamba vita vimesababisha zaidi ya watoto milioni moja hivi sasa kuikimbia Sudani ya Kusini na kuacha wengine milioni moja nukta nne bila makazi ndani ya nchi hiyo. Shirika la Umoja wa Mataifa na usika na kuwahudumia watoto UNICEF pamoja na shirika na washughulikia wakimbizi la umoja huo UNHCR yamesema kupitia taarifa yao ya pamoja kwamba watoto mbili ya idadi ya wakazi milioni moja nukta nane waliokimbia Sudani ya Kusini na kwenda makambini katika nchi za Ethiopia, Kenya na Uganda tangu vilipozuka vita vya wenyewe kwa wenyewe mwaka wa 2013. Idadi nyingine ya watoto milioni moja nukta nne wanaishi kwenye makambi ndani ya nchi hiyo ya Sudani ya Kusini. Leila Pakala wa shirika la UNICEF amesema mustakabal wa kizazi cha Sudani Kusini uko kingoni kutokana na wengi kulazimika kuikimbia nchi hiyo. Sudani Kusini ilipata uhuru wake mwaka 2011 kutoka Sudani Kaskazini lakini miaka miwili baadaye mgogoro mpya ulizuka katika taifa hilo jipya baada ya rais wake Salva Kiir kumtuhuma makamu wake wa zamani wa rais Riek Machar kupanga njama za kumpindua madarakani. Mtazamaji usiende mbali hivi punde ni soko la fedha na Kristina Mshio. Viwango vya fedha vinaletwa kwenu kwa udhamini wa Delhi na Bureau Change iliyopo jengo la Ubongo Plaza jijini Dar es Salaam. Dola Marekani menuliwa kwa shilingi 2215 na kuzwa kwa shilingi 2238. Paundi ya Uingereza menuliwa kwa shilingi 2868 na kuzwa kwa shilingi 2897. Euro ya Ulaya imenuliwa kwa shilingi 2431 na kuzwa kwa shilingi 2456. Shilingi ya Kenya imenuliwa kwa shilingi 21 na senti 51 na kuzwa kwa shilingi 21 na senti 68. Shilingi ya Uganda imenuliwa kwa senti 57 na kuzwa kwa senti 61. Rand Afrika Kusini imenuliwa kwa shilingi 163 na kuzwa kwa shilingi 164. Faranga Rwanda menulo kwa shilingi mbili na senti 68 na kuzwa kwa shilingi mbili na senti 73. Na 
Faranga Burundi menulo kwa shilingi mbili na senti kumi na mbili na kuzo kwa shilingi mbili na senti kumi na tatu. Viongo hivi ni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania. Mimi ni Christina Mshiu. Soko la fedha linahitimisha swahili habari kwa sasa. Kwa niaba leo wote walifanikisha swahili habari. Jina langu ni Steven Mumbi nikutakia utazamaji mwuru na bomba wa vipindi vyetu kutoka hapa Afrika Swahili TV.